ഏ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ജി വോൾട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സാറ്റ എസ് എസ് ഡിയും എൻ ബി എം ഇ എസ് എസ് ഡിയും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയി സ്ലഗിഷ് ആയി തോന്നുമ്പം എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നു എസ് എസ് ഡിയിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് ഒരു എസ് എസ് ഡിയിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താലോ ഒന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓബിയസ് ചോയ്സ് ആണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം ഇപ്പം എസ് എസ് ഡി കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ബി എം ഇ എസ് എസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചോയ്സുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു മാർക്കറ്റിലുള്ള ചോയ്സുകളും എൻ്റെ പഴയ രണ്ട് വർഷമായ സിസ്റ്റത്തിന് എൻ ബി എം ഇ യൂസ്ഫുൾ ആണോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ബേസിക്കലി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി കേട്ട് നോക്കാം ഇയർ ടു തൗസൻഡിൽ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തിൽ സാറ്റയ്ക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തു ഈ സാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം സാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് മെക്കാനിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒറിജിനലി ഉണ്ടാക്കിയത് സാറ്റയ്ക്ക് അപ്പം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ സ്പിൻ റേറ്റിന്റെയും ലേറ്റൻസി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സാറ്റ സാറ്റയ്ക്ക് അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്ലാഷ് ബേക്സ് ഡ്രൈവുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറ്റയുടെ സ്പീഡ് സ്ലോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സാറ്റ ത്രീ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാറ്റ ത്രീ ആണ് സാറ്റ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിന്നെ സാറ്റ ടു ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓൾഡർ ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് സാറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡും സാറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡും അതൊന്നും ഇപ്പം ആരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല ഇപ്പം ഉള്ള ഡ്രിസ് ഡിസ്കുകളെല്ലാം സാറ്റ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ്റ ത്രീയുടെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് ആണ് പക്ഷേ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഈ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് വെച്ചു കാരണം ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റൻസിയും ഇതിൻ്റെ ഈ മൂവിംഗ് പാർട്സും ഒക്കെ വെച്ചു അത് മാത്രമല്ല ദ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഫെയിലിയർ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആൾക്കാർ ഫ്ലാഷ് ബേസ്ഡ് ഡ്രൈവ്സ് ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്റ്റോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവുകളുടെ ഇവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാറ്റ ബസ്സിനെക്കാട്ടിലും സ്പീഡിൽ അതിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പല പല മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പി സി ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനും അവരുടേതായ ഡ്രൈവേഴ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടേതായ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം പി സി ഐ ആയിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അവരുടേതായ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അവരതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിനാണ് എൻ വി എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വോളറ്റിൽ മെമ്മറി എക്സ്പ്രസ് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡ് എൻ വി എം ഇ സാറ്റ കാട്ടിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് എങ്കിലും മിനിമം ഫാസ്റ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എം ഡോ ടുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എം ഡോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫോം ഫാക്ടർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പോർട്ടാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ പി സി ഐ യു എസ് ബി നിങ്ങളുടെ സാറ്റ ഇത് മൂന്നിനെയും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള പോർട്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മദർബോർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എം ഡോ ടു തന്നെ പല ഡയമെൻഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് എം ഡോ ടു ഏറ്റവും കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസിന് വരുന്നത് എം ഡോ ടു 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 എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ടു ടു എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റി അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിമെൻഷൻ പിന്നെ വേറെ ഡിമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ടു
ഒരെണ്ണം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു മറ്റത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നു ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ എൻ വി എം ഇ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലൊരു ത്രീ മി ത്രീ സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്ക് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് എൻ വി എം ഇക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ റേറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ ടൈംസ് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മുടെ സാറ്റേ കാർഡിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് സിമിലർലി റാൻഡം റേറ്റ്സ് റേറ്റ് സ്പീഡ്സും റൈറ്റ് സ്പീഡ്സും എല്ലാം എൻ വി എം ഇക്ക് തന്നെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ വി എം ഇ ആണ് സാറ്റേ കാർഡിലും എങ്ങനെയായാലും ഫാസ്റ്റ് ഈവൻ ഇൻ ടെസ് പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ വി എം ഇ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്വിയസ്ലി എം വി എം ഇ വാങ്ങിക്കാനേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് എൻ വി എം ഇ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന എൻ വി എം ഇ മോഡലിനും ഭയങ്കര വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ലോഡിങ് ടൈമിൻ്റെ വ്യത്യാസമോ എന്നല്ലാതെ പെർഫോമൻസ് ഗെയിം പെർഫോമൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഒക്കെ വളരെ ഡി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഈ എൻ വി എം ഇ കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പാരലായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡേറ്റ സെറ്റൊക്കെ അതായത് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എൻ വി എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെർവർ എൻഡിലായാലും ഒത്തിരി ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന ബാക്ക് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസിനൊക്കെ എൻ വി എം ഇ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളെ പോലെ കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡിന് എൻ വി എം ഇ ഓബിയസ്ലി ഗെയിംസ് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് എത്രത്തോളം റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉള്ളത് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എൻ വി എം ഇ ഡ്രൈവ് നിങ്ങളുടെ ബൂട്ട് ഡ്രൈവായിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് മാത്രം അത് ലോഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഡ്രമാറ്റിക്കലി കുറയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡും കൂടും ഇതാണ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി ഇതുവരെ കണ്ട് സഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിലും വലിയ നന്ദി പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കോൺ അടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക റിലേറ്റ